Bem-vindos de volta ao nosso estudo no livro de provérbios. Estamos chegando ao final do capítulo 4, vocês podem acreditar nisso? E eu espero que nós tenhamos aprendido muito a respeito da sabedoria de Deus. Mas uh, quando eu digo isso, eu espero que nós tenhamos aprendido a respeito da sabedoria de Deus e a sabedoria de Deus. A maior revelação da sabedoria de Deus, e essa é a pessoa de Jesus Cristo. Se lembrem, jovens... Eu não vou permitir que vocês estudem o livro de provérbios sem conhecer muito de Jesus. Ele é tudo. E a razão pela qual nós queremos ser sábios é por causa dele. Nós queremos honrar ele. Bem, vamos ler uh, capítulo 4, versículos 20 a 27. E a menos que haja alguma coisa estranha no caminho, nós vamos terminar hoje. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos e inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca. E afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Vamos ao Senhor em oração. Ó oh, Pai, conforme... Chegamos ao final deste capítulo. Ó oh, querido Deus, por favor, trabalhe em todas as nossas vidas, mas especialmente, Senhor, na vida da, dos jovens. Dos jovens que estão estudando através do livro de provérbios. Ó oh, Senhor, faça que eles enxerguem Cristo. Faça com que eles amem Cristo. Honrem o Teu Filho, Pai ensinando-os a caminhar em seus mandamentos e que Cristo possa ser o centro para eles, a rocha sobre a qual eles descansam, a única fonte deles de salvação. Querido Deus, nos ajude hoje. Nós vivemos em um lugar tão obscuro e perverso. Use esta mensagem de hoje para ajudar os jovens a navegar por este mar cheio de campos minados, o campo minado deste mundo caído. Em nome de Jesus. Amém. Ok, então vamos, aqui nos versículos 26 e 27, vamos, vamos fazer aqui uma revisão geral antes. Nos versículos 20 a 22, somos chamados para prestar atenção, para prestar atenção à palavra de Deus. Então, no versículo 23, nós precisamos prestar atenção aos nossos corações. Devemos zelar pelo nosso coração. Então, no 24, nós devemos prestar atenção às nossas bocas. O que nós falamos, o que nós estamos conversando. Porque como aprendemos, o que sai da nossa boca é uma demonstração do conteúdo dos nossos corações. E se queremos mudar a nossa boca e a direção dos nossos pés e o que nós fazemos com as nossas mãos, nós temos que lidar com o coração. Agora, no versículo 26, pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Uh, uma navegação, aprender a caminhar em um lugar muito, muito obscuro e perigoso. E jovens, não tenham medo no sentido de ficarem paralisados de medo. Mas permita que a realidade deste mundo caído é, se infiltre no entendimento de vocês. Vocês percebem que vocês estão caminhando ali nas linhas inimigas e o que não há luz neste mundo e que existem perigos por todo lado. E se vocês quiserem chamá-los de bombas ou armadilhas, saibam que existem armadilhas, existem armas em todos os lugares, e vocês e eu, nós precisamos aprender como navegar por essa vida. E nós não iremos sobreviver fazendo o que é reto aos nossos próprios olhos, e certamente fazendo o que é reto aos próprios olhos deste mundo caído. Então vamos dar uma olhada neste texto. Vamos começar no versículo 
26. Ele diz, pondera a vereda de teus pés. Literalmente, é, limpe o caminho para o seu pé caminhar. Deixe o caminho limpo, claro. E em seguida caminhe. A ideia é ponderar a respeito do caminho que os seus pés vão caminhar. Olhe para onde você está caminhando. Agora, eu sempre digo, digo sabe, quando, mesmo quando eu era um garotinho, nós íamos pescar na lagoa, nos pântanos, nos rios, ou algo assim, a gente sempre observava onde a gente ia colocar o pé, porque onde eu moro, havia uma coisa ali chamada água mocassim, e não é um sapato, é a cobra mais feia e mais perversa no planeta. Alguns poderiam falar assim. Então, como meninos, nós fomos ensinados que sempre deveríamos observar onde a gente estava colocando o pé. E se você está pisando em uma pilha assim, você tem que limpar. Por quê? Porque pode haver um daqueles mocassins debaixo ali e você não pode enxergar. Pondera a vereda de teus pés. Agora, quando nós vamos em Efésios 5, nós vemos uma aplicação no Novo Testamento, dos versículos 15 a 17. Ele diz, portanto tenha cuidado, literalmente, Olhe com cuidado. É um mandamento. Como você anda? Não ande como homens insensatos, mas como homens sábios. Agora, como um homem insensato anda? Quando olhamos no livro de provérbios, nós vemos que um tolo, é, ele é rápido para correr para o perigo, mesmo sem pensar nisso. Uh, quando eu era... Especialmente quando eu comecei a trabalhar lá no Peru e eu ia para a selva, uh, eu era como uma sombra para os peruanos que conheciam muito bem a selva. Eu sabia que... Eu, eu não tinha sabedoria que eles tinham em relação a qual rio poderia nadar, uh, ou onde descer do barco, ou qual animal podia tocar, ou qual caminho eu poderia escolher. Eu sabia que eu não sabia tudo isso. Que, que eu, eu sabia que eu não era sábio no que dizia respeito à selva. Agora, quando eu era um garoto, você poderia me colocar em um bosque. Eu poderia caçar esquilos o dia todo e eu não ia me perder. Mas a selva é completamente diferente. Agora, veja o que está acontecendo. Eu reconheci. Eu estou fora do meu local. E veja, é uma das coisas que um homem sábio faz. Ele reconhece. Veja, eu estou em um lugar perigoso. Eu não consigo ver os perigos. Eu estou fora do meu habitat. Eu preciso de orientação. E essa orientação, claro, é encontrada na palavra de Deus. Ele diz, uh, não andem como os homens insensatos andam, mas como os homens sábios. E uma das grandes características de um homem sábio é o quê? Ele recebe instrução, não é? Nós aprendemos isso no início do nosso estudo. E de onde nós devemos receber essa instrução? Do mundo? Não. O mundo caminha nas trevas. Ele ama as trevas e odeia a luz. Recebemos instruções para sermos sábios através das escrituras. Agora, ele diz algo que é muito importante. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Agora, o que ele quer dizer? Bem, aqui está algo que vocês precisam perceber. Uh, as avós costumavam dizer isso o tempo todo, que a ociosidade, a cabeça vazia é a oficina do diabo. E tantos jovens hoje em dia estão simplesmente ociosos ou estão fazendo coisas que, de verdade, não tem muita substância para eles. Muitas vezes coisas perigosas na mídia, nos videogames e outras coisas assim. E então, eles não estão fazendo o melhor uso do tempo deles. Se eu soubesse que eu tinha 24 horas antes de ter que entrar e caminhar por um campo que estava completamente cheio de minas escondidas, uh, com explosivos por baixo, eu provavelmente gastaria nas próximas 24 horas estudando o mapa para ter certeza de que não iria pisar nenhuma delas. Uma das maneiras de fazer o melhor uso do seu tempo, do nosso tempo, é estudando a palavra de Deus, falando sobre a palavra de Deus, caminhando com homens sábios e fazendo coisas que são produtivas. Uh, Uh, alguns pais vêm a mim e muitas vezes dizem, sabe, os meus filhos estão constantemente, sabe, eles simplesmente correm de uma maneira selvagem em casa e eu disciplino eles, eu faço todas essas coisas diferentes e eu disse, bem, há uma coisa que você está esquecendo e perdendo. As crianças são feitas para fazerem coisas agitadas, elas precisam de coisas agitadas, elas precisam enlouquecer fazendo coisas adequadas. Por exemplo, eu fui criado em uma fazenda 
E você não tinha muitos problemas com crianças é, fazendo bagunça dentro de casa, porque você trabalhava o dia todo na fazenda, você estava ocupado, você não estava fazendo coisas ociosas, você estava fazendo coisas físicas que iam te cansar. Você entende? Bem, aqui, na parte espiritual, não é apenas que nós queremos evitar fazer coisas ruins, não queremos ficar ociosos com o nosso tempo, você entende? Se você vai rejeitar o que o mundo te oferece, isso não é o suficiente, você também tem que aceitar na sua vida o que Deus quer, e isso requer tempo, requer disciplina. Se entregue às coisas produtivas, e acima de tudo, cresça no conhecimento das escrituras, ah, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, não seja tolo, mas entenda qual é a vontade do Senhor. Ok, jovens, deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a vontade do Senhor no que diz respeito a como, em respeito à sua atitude em relação aos seus pais? Vocês podem ir às escrituras e me mostrar qual deve ser a sua atitude? Ou para... Uh, com uma pessoa mais velha que está na sua casa, qual deve ser a sua atitude? Como você deve agir? Você pode ir para a escritura e me mostrar? Se você disser que não, então, o que está acontecendo? Nesta área, pelo menos você é um tolo. Porque você está vendo aqui, só nos restam duas opções. Você quer entender qual é a vontade do Senhor e você, aí você é sábio. Porque você entende e cumpre e faz. Ou você não entende qual é a vontade de Deus. E você não faz isso. E você está na outra categoria dos tolos. Você entende? Eu quero que vocês enxerguem que isso é mais do que simplesmente Ah, eu assisti um vídeo de 25 minutos do Boosha. Eu quero ver que vocês entendam que é extremamente importante. Você entende isso? E os pais, se vocês estiverem escutando, vocês deveriam pensar a respeito de como falar com seus filhos dos mandamentos das escrituras em relação aos seus pais. Como Deus diz que eles deveriam agir. Isso faz parte do ensino dos seus filhos para eles não serem tolos, ensinando eles qual é a vontade de Deus. Então, quando ele diz no versículo 26, em Provérbios 4, sabe? Pondera a vereda de teus pés. Uma, uma ideia de pondera, a, limpa ali onde seu pé vai passar. Agora, outra tradução, ou um significado possível diz nivele o caminho onde os seus pés irão passar. A ideia é remova toda a a sujeira, o embaraço e é uma passagem maravilhosa em Hebreus capítulo 12 versículo 1, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta é um caminho limpo claro é, precisamos também nos livrar de complicações, embaraços veja pequenos pecados se transformam em pecados grandes eles começam a afetar o nosso caráter e a deformar o nosso caráter isso torna impossível para nós caminharmos de uma maneira que agrada a Deus. O que você deve fazer, ou o que você quer fazer, é eliminar essas coisas. Desde de lado, diz aqui no livro de Hebreus, todo o embaraço para você poder correr. Agora, como eu disse, acho que antes, quando eu era um menino, eu era bastante fraco, meu pai colocou aquelas botas grandes em mim, e depois disso ele colocou aqueles pesos no meu tornozelo para me correr com aqueles pesos no tornozelo, aquelas botas grandes atrás do caminhão. Agora, mas quando eu participava de um esporte, seja basquete, cross country ou qualquer coisa, eu não estive, eu não estava com aquelas botas. Eu estava com um sapato apropriado e certamente não tinha nada no meu tornozelo pesando. Então nós tiramos as botas e colocamos sapatos mais leves, que podiam se mover mais rápido, ou pelo menos rápido para mim. Tiramos os pesos do tornozelo, porque removíamos tudo o que iria me embaraçar e me impedir de caminhar como eu deveria. Também a ideia de embaraçamento no caminho. Tenha muito, muito cuidado. Uh, porque você, uh, você pode se desviar do caminho. Caminhar onde você não deveria caminhar. Porque há cheios de todos os tipos de tentações para fazer com que você se desvie. Agora, então... 
uh, pondera a vereda de teus pés. Versículo 26. Versículo 27. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Ok? Então, o que significa uh, caminhar na vontade de Deus? Nem mesmo uh, próximo à vontade de Deus ao extremo, mas apenas bem no meio ali, ó. Mantendo tudo equilibrado, alinhado, no meio da vontade, no centro da vontade de Deus. Muitos pregadores disseram que caminhar na vontade de Deus é como caminhar em um caminho muito estreito, como uma vala estreita e profunda, perigosa, melhor talvez ravinas, em ambos os lados. Você pode cair desse jeito ou você pode cair daquele jeito. Você precisa ficar bem no centro da vontade de Deus. Na vontade de Deus. Agora, outra coisa que eu quero dizer a respeito disso é isso. Evite os extremos. Evite os extremos. Deixa eu dar um exemplo. É a vontade de Deus para um homem ter um ministério. Sim. É. Na igreja. Mas se... Digamos que o homem é casado. Deus também tem uma vontade para aquele homem e a sua esposa. Sim, ele tem. Ele deve fazer certas coisas de acordo com a vontade de Deus para a sua esposa. Ele tem filhos? Sim. Então, ele supostamente tem que fazer certas coisas que são a vontade de Deus para os seus filhos. Então, quando eu quero dizer não vá ao extremo, algumas pessoas dizem, ok, eu vou ministrar. Essa é a vontade de Deus. E o problema é, eles vão ao extremo, devotam a sua vida ao ministério e negligencia suas esposas e, e filhos. Então, quando eu digo no centro, eu estou dizendo para perceber, sim, é a vontade de Deus. Mas, se você tenta fazer o que você pensa que é a vontade de Deus, e deste lado aqui, você negligenciar a vontade de Deus, do outro lado, você está fora da vontade de Deus. Nós queremos viver vidas balanceadas, equilibradas, dentro da providência de Deus, especialmente na providência de Deus para cada um de nós. Agora, caminhando no meio. Como nós andamos no meio? Uh, pelos mandamentos, através dos mandamentos, uh, provérbios, uh, narrativas, ensinos, ensinos, como nós devemos caminhar. Caminhamos no centro da vontade de Deus, assim, ó, conhecendo a vontade de Deus. Como nós conhecemos a vontade de Deus? Conhecendo a vontade de Deus na sua palavra. Jovens, sempre vamos bater e voltar nisso. Talvez você só precise assistir a primeira sessão de provérbios e pronto. Porque sempre vai ser a mesma coisa. Eu posso te ensinar o livro de provérbios, mas se você não obedecer, se você não obedecer a verdade primária de que nós precisamos da revelação de Deus, nós precisamos da sua sabedoria, se você não obedece isso e começa a procurar a sabedoria de Deus na palavra, então isso não vai te ajudar muito. Então, caminhamos no centro da vontade de Deus, seguindo os mandamentos e a sabedoria das escrituras. É, vamos olhar para um texto do Antigo Testamento e um do Novo. Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Você sabe que não precisamos de uma lâmpada ou luz se todo mundo ao seu redor está cheio de luz. Mas todo o nosso mundo está cheio de escuridão espiritual. Escuridão espiritual. E vocês não são uma boa bússola. Vocês não são uma boa bússola, mas a palavra de Deus é uma luz e uma bússola. E é disso que nós precisamos, como nós fazemos para navegar. Eu me lembro de uma vez, eu entrei em uma, uma área grande, arborizada para caçar e... Eles disseram que era algo do tipo 175 mil acres, ou algo do tipo assim, uma floresta. E eu me lembro que eu segui as cordilheiras, é isso que você tem que fazer. Você segue uma cordilheira, segue as ravinas, e de repente eu percebi que eu não podia ir mais longe. Eu não tinha uma bússola, telefone celular, certamente não ia funcionar. E se eu me perdesse entre aquelas crises, eu estaria com problemas, você entende? Eu precisava de uma bússola, embora eu estivesse acostumado desde criança na floresta, neste caso eu precisava de uma bússola, eu precisava saber para onde eu estava indo. Uh, você precisa de uma bússola, você deve ter uma bússola para navegar nas escuridões espirituais deste mundo. Essa bússola é a palavra de Deus. Uh, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 19, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, essa palavra profética nas escrituras. 
e fazeis bem atendê-la. Uh, me lembro de quando os meus filhos iam caçar comigo e tinham 9, 10 anos. Eu me lembro do meu filho, o Evan, ele tinha cerca de 9 anos e nós estávamos em um, uma espécie de uma área pantanosa, é, tipo 4 da manhã, e com um grupo de homens. E aí que nós íamos sair por conta própria. E o meu filho, ele precisava ir para uma árvore onde ele pudesse caçar. E ele disse, pai, eu posso lidar com isso. Eu posso atravessar este pântano sozinho. E eu disse, você faria bem, filho, em me deixar ir com você dessa vez. Agora, eu acho que no dia seguinte ele foi sozinho, mas eu disse para ele, eu disse, você faria bem deixar o pai ir com você. Você poderia passar por este pântano bem rápido. Então, ele está dizendo, fazeis bem atendê-la, prestar atenção, ok? Uh, como a uma candeia, a palavra é como uma candeia que brilha em um lugar tenebroso, um lugar escuro, um breu, uma escuridão. Não só não será capaz de te mostrar o caminho certo, mas vai tentar te convencer aí pelo caminho errado. Você precisa de uma lâmpada, você precisa da palavra de Deus. Até que o dia clareia e a estrela da alva nasce em vosso coração. A palavra de Deus precisa se tornar uma parte de vocês que é simplesmente um lembrete constante, como uma luz constante, constantemente respondendo as perguntas que são colocadas diante de vocês, porque vocês não apenas vão ler e estudar, vocês vão internalizar. Jovens, se tudo que vocês aprendem, uh, a parte desse estudo, é que vocês precisam de Cristo e, 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 a, e da palavra de Cristo, então vocês aprenderam o suficiente. Agora ele diz, afasta o teu pé do mal, afasta o teu pé do mal, Agora, está dizendo, quando você enxergar o mal, fuja. 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 Uh, de algumas, algumas pessoas, em sua ousadia, pensando que são espirituais o suficiente para lidar com tal problema de tentação, eles estão tentando a Deus. Deus diz para se afastar disso. Quando você vir vindo, vá na outra direção. Vá para outra direção. Eu sei que muitas pessoas que eu discipulei e ajudei tiveram problemas com drogas e problemas com álcool. E sabendo do passado deles, eles simplesmente não foram em certas ruas. Não foram em certas ruas porque aquelas eram as tabernas que eles frequentavam antes. Então, eles não iam passar naquela rua. A menos que fosse comigo para testemunhar ou algo assim. Mas eles não iam descer naquela rua. Por quê? Por causa disso, eles estavam se afastando, afastando o pé do mal. É o mesmo que tentar a Deus, se colocando em uma posição onde Deus teria que intervir sobrenaturalmente para trazê-los para fora. A sabedoria quer que vejamos o mal vindo. Você entende? Enxergar ele vindo. Uh, e se afastar disso. Havia momentos, como lá na Amazônia, quando uh, você está, digamos, em um algo que você conheceria como um barco, talvez um barco de alumínio, e tinha um motor externo de cerca de 18 polegadas de profundidade, e você tinha várias pessoas, talvez, lá, e alguns equipamentos, e você enxergava essas tempestades vindo pelo rio. E... Sabe, um cara que não sabia o que estava fazendo ia dizer, ah, eu vou ficar no meio do rio, eu não tenho medo de me molhar. E alguém como eu, que já estava no rio há mais tempo, dizia, você deveria ter medo. Você deveria ter medo. Você nunca viu uma tempestade como as que atingiram este rio. E se não levarmos este barco para a costa bem rápido, podemos afundar, afundar antes mesmo de chegarmos à costa. Então, há coisas para ter medo, e uma delas é o pecado. Acho que foi John Wesley que disse que gostaria de encontrar um grupo de pregadores que temiam apenas duas coisas, a Deus e o pecado. Não tentem a Deus. Não tente a Deus. Não entrem em problemas quando vocês enxergarem isso. Evite isso. Isso é muito importante. Muito importante em relação à mídia. Uh, se você tiver algum tipo de mídia ou algo na sua internet, na sua casa e coisas diferentes, você precisa colocar guarda, bloqueio. Você precisa ter muito cuidado. E diz, retira o teu pé do mal. Aqui está algo que eu quero falar a respeito. Uh, não, não apenas fuja do mal e, e simplesmente mais nada. 
Uh, você se afasta do mal, você foge do mal a fim de fazer outra coisa para perseguir a justiça. Se você simplesmente enxergar o mal aqui e você diz, ok, eu estou me afastando do mal, isso não é o suficiente. Você simplesmente naquele momento ali ocioso, você está constantemente olhando para trás. Então, não é apenas ah, o mal ali, então eu, não, eu vou fugir disso, mas existe o mal e eu vou fugir disso e eu vou correr para a justiça. E eu estou indo me ocupar, eu vou fazer a justiça. É muito mais difícil ser tentado quando você está ocupado com a justiça, quando você está fazendo a vontade de Deus, mas se você está simplesmente sentado aí entre duas coisas de forma ociosa, preguiçosa, e não buscando a justiça, então o mal vai ter muito, uh, muito mais influência sobre você. E nós temos isso em 2 Timóteo 2,22, escute. Agora, fuja das paixões da mocidade e persiga a fé e a retidão, o amor e a paz com aqueles que invocam o Senhor com o um coração puro. Você enxerga aqui duas coisas? Fugir e perseguir. Antes de tudo, fuja das paixões da mocidade, luxuras juvenis. Embora sejamos cristãos, somos aqueles que confiaram em Cristo. Fomos regenerados pelo Espírito Santo, somos verdadeiramente cristãos. Há algo em nós chamado carne. É algo que... Há, há esse aspecto não regenerado da nossa pessoa que ainda nos afasta e luta contra a justiça dentro de nós e diz que quando isso surgir não ceda não, não crie expectativa olhando para essas coisas más injustas para que isso salte e te atraia mas o que nós devemos fazer? perseguir o que? a justiça o que é a justiça? Conformidade com a natureza e a vontade de Deus. Perseguir. Perseguir ela. Ir após ela. Ok? Correr atrás dela. Fé. Persiga a fé. Como você faz isso? Aumentando o seu conhecimento nas promessas. Como elas estão estabelecidas nas Escrituras. Porque a fé é impossível sem a palavra de Deus. Amor. Isso não é uma emoção romântica. Isso é um amor de acordo com 1 Coríntios 13. Isso tem a ver com conformidade com Cristo e demonstrando essa conformidade com Cristo para as outras pessoas. Paz. Nós vivemos em um mundo que é hostil. É, trabalhando pela paz, sendo um pacificador. É, é, o tempo todo, em um tempo integral. E saibam disso. Quando você está fazendo isso, você não está sozinho. Você está com todos os que invocam o Senhor com o um coração puro. Uma das características do genuíno cristianismo, isso é muito bom para ser examinado. Se você enxerga uma pessoa que está constantemente correndo para a cobiça e nunca buscando, perseguindo a justiça, a fé, o amor e a paz, isso é muito duvidoso que essa pessoa seja cristã, embora diga que seja. Cristãos, embora muito falíveis, ainda têm que lidar com o pecado, ainda têm que confessar o pecado. Eles vão ser marcados, pelo menos cristãos maduros vão ser marcados pelo quê? Fugir das paixões da mocidade, luxúria E correr atrás da justiça, fé, amor e paz que, Então você entende? Não estamos apenas lendo a Bíblia para ler a Bíblia Estamos lendo a Bíblia porque nós buscamos, perseguimos a justiça Agora também, em 1 Timóteo 6,11 Diz Mas fuja dessas coisas, essas coisas ignóbeis Não apenas coisas más Mas coisas que não são dignas de um cristão Fuja dessas coisas, homem de Deus. Ok, de novo, corra, fuja, mas olha o que ele diz e persiga. Justiça, piedade, fé, amor, perseverança, mansidão. Então, sempre, não é apenas tirar, mas é tirar e, e colocar outro, é afastar o que é contrário à vontade de Deus a fim de receber o que está de acordo com a vontade de Deus. Fuja de, de certas coisas, fuja delas. Mas busque outras coisas justas, coisas de acordo com a vontade de Deus. Agora, por quê? Diz no versículo 26, todos os seus caminhos serão estabelecidos. Isso pode ser traduzido, todas as suas, todos os seus caminhos serão seguros. Seguros. Significa, pode voltar em Salmo capítulo 1, o Senhor conhece a vereda do justo. O Senhor vai estar intimamente envolvido em sua vida para ajudá-lo. Também 
é o, o seu caminho tem que ser claro, porque você não vai pensar constantemente, ah, esse é o caminho certo, ah, esse é o caminho certo, eu estou certo, eu estou errado, porque você estará julgando o caminho certo pela palavra de Deus. Você não estará vagando, você caminhará com confiança de um homem ou uma mulher que conhece que está, e sabe que está no centro da vontade de Deus, protegido por essa vontade e pastoreado por essa vontade. Agora vamos olhar de novo. Se você deixar a palavra de Deus direcionar o seu caminho, isso não significa que a sua vida vai ser fácil. Não significa que você vai viver muito tempo. Morrer aos 90 anos. Não significa que você não terá provações terríveis. Mas isso vai significar que em todas as experiências da vida, você vai ser confrontado com... Você vai ter uma forte confiança. Você estará no caminho certo. E Deus está com você. E, e eu quero apontar algo. Observe o que eu disse protegido pela vontade de Deus e pastoreado pela vontade de Deus. Sabe, o Senhor é o meu pastor. Bem, como Ele é o seu pastor? Ele é um pastor por, por sua providência invisível, de cuidado de nós mesmos, quando não podemos ver. Sim, mas Ele também é pastor, nos guiando de acordo com a sua palavra, para que Deus possa pastorear o seu povo. Na maior parte, Ele faz isso pela sua palavra. Ele nos diz o que fazer, para onde ir. Mas também note que eu coloquei aqui, não apenas somos pastoreados pela palavra de Deus, mas estamos protegidos pela sua palavra e a sua vontade. Vamos pensar em algo por um momento. Uh, digamos que um homem é infiel à sua esposa e ele se divorcia dela. E ele entra em um bar e ele fica bêbado e ele entra em um carro uh, e ele dirige bem além do limite de velocidade e ele bate o carro e ele se mata como como a vontade de Deus poderia ter protegido este homem bem, vamos simplesmente olhar antes de tudo Uh, Deus odeia o divórcio Se o homem não tivesse se divorciado A fim de ser livre para entrar num bar Ele não teria ficado bêbado E ele não teria ficado no carro e batido e morrido Mas vamos olhar ainda mais Se ele simplesmente tivesse sido fiel à sua esposa E não tivesse ido ao bar isso teria encerrado o assunto se ele tivesse seguido a vontade de Deus no que diz respeito ao casamento mas então, vamos dizer que outro mandamento Deus fala contra a embriaguez e por estar em um lugar frequentado por pessoas bêbadas se ele tivesse obedecido a vontade de Deus nisso e não tivesse se embriagado ele não teria sofrido o um acidente então, vamos continuar, vamos simplesmente remover essa parte e ele está dirigindo, a, a, excedendo o excesso de limite de velocidade. Bem, ele está violando a vontade de Deus. Você diz, bem, Deus não fala sobre limite de velocidade. Não, mas Deus fala sobre submissão às leis civis, quando não é contrário à lei de Deus. Então, você entende? Quando nos colocamos... Uh, na vontade de Deus Quando nós queremos conhecer a sua vontade Estamos estudando a sua vontade Estamos orando para ter compreensão da sua palavra Nós estamos buscando conselhos sábios Estamos ouvindo boa pregação expositiva Estamos ouvindo os mais velhos E aqueles que têm autoridade Como os pais Isso nos protege Nos protege Bem, chegamos ao fim Acredite ou não do capítulo 4 E da próxima vez Uh, na providência de Deus De acordo com a vontade de Deus Se houver uma próxima vez Nós vamos começar o capítulo 5, versículo 1 Que Deus os abençoe